ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಧನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆನ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆನ್ನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಕ್ನೂರು ಮಠ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾರಥಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅವರು ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಬಳಿ ಸಾರಥಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಗ್ಲೆನ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆನ್ನವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರೀಜನ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜನದಿನಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಾವು ಟೋಟಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಜನ್ರೇಟಿವ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರೇ ಜನಧನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಓವರ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋದೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀಜನೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ ಮೈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓ ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ಟ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಡೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆಯೋ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಈಗ ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನೀ ಪೈನ್ ಸಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೂ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆ ಅಟೆಂಪ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೀಜನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ
ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಡೇ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೂ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇದು ಇನ್ಸೆಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಚರ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಡೀಬೋದು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ ನಡೀಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾವು ಚಕ್ಕಂಬಕ್ಕಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಈ ಪ್ರ ಹೊಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಜನ್ಸು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಚಕ್ಕಂಬಕ್ಕಲೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇಹದೇ ಅಂಶನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಜರೀಸ್ ನಡೆದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಯೋಗ ತಮಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡ್ರನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ Uh, I'm uh, really fortunate uh, that uh, I could work in a uh, uh, number of uh, uh, what is called Centre of Excellence in the UK. Sumaria, uh, England, there is a lot of Centre of Excellence. And uh, I was very fortunate to work in four out of five. ಏನಪ್ಪ ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ವಿಕಾಗ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಥೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಜರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೋನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸು ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೇನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸೇ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಜರಿ ವೇರ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಪ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏವನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಐ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ದ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎ
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ದ ಮೀಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಈವನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಲಾಮ್ ಆರ್ವರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾರಿಯಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ನು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಬ್ಯಾರಿಯಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಬಿಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಬಿಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾರಿಯಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಾದಾಗ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಡೇನ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲೂ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರು ಜನ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ನೋಡಿದರು ಅದನ್ನು ಸೊ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂತು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಸರ್ತಿನೂ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ಜನ ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಂ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹಿಪ್ ಆರ್ಥೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ಟಾಪ್ ಹಿಪ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಪ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟೆಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಿದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಂಡಿ ಏನು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ ಅದ್ರ ನಾನೇನು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ನನಗಾಗಿದ್ದಂದರೆ
knee is a three dimensional structure give a three dimensional solution if you look at x ray do knee replacement in 2023 you are giving a two dimensional solution to a three dimensional structure then the patients are unhappy they come back to you with pain oh, it's sari illa it's sari illa anta adike kette sir barte so adhe now correct ah kalthukondre surgeons correct kelsa madabodu correct kelsa madadre patient outcome chanagirutte avaru bandu hogultare doctor na hodu doctor olle kelsa madidira nanage 20 30 varsha nanage tondre illa idrinda novella hoyitu anta bandu hogultare ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಡಿ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ನೋವೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಸೇವೆ ದೊರಕಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಜನಧನಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ನಮಸ್ಕಾರ वीडियो निम्हे लाइक आगदी जनतनी चानल सब्सक्रईबी लाइक शेरमी